പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളജ് സ്പോർട്സ്മാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മെൻ്റൽ ടഫ്നെസ് ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കും അതാണ് അവരുടെ മെൻ്റൽ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ ഒരു മെൻ്റൽ ടഫ്നെസ് വേണം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള വിജയം അതിലേക്ക് മാത്രം അതിന് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണം കറണ്ട് അഫേഴ്സും അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ദി ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ വിച്ച് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ട്വൽത്ത് മെയ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പ്രമേയം എന്താണ് നഴ്സിംഗ് ദ വേൾഡ് ടു ഹെൽത്ത് ഇന്ന് മെയ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തീം ആണ് Nursing the World to Health എല്ലാ വർഷം മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ദ ലേഡി വിത്ത് ദ ലാബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിലിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തിനാണ് നഴ്സസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ക്രീമിയൻ യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് രാത്രികളിലും ഒരു ലാബായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിൽ അവരുടെ പേര് പിന്നീട് ദ ലേഡി വിത്ത് ദ ലാബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ ജന്മവാർഷികമാണ് എല്ലാ വർഷവും മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ ഹു വൺ ദി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ നോവൽ മഹാപ്രസ്ഥാനം ഡൈഡ് ഓൺ ലെവൻത്ത് മെയ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ നോവലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ടുള്ള മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന നോവലിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ഏത് വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിനെ അന്തരിച്ചത് മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിനും സിനിമയ്ക്കും വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി അന്തരിച്ചത് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഹു വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് നാഷണൽ അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് എൻ എ ആർ സി സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള നാഷണൽ അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എൻ എ ആർ സി ആദ്യത്തെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആരായിരിക്കും പത്മകുമാർ നായർ ഒരു പുതിയ ഒരു സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം നാഷണൽ അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇതിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള പത്മകുമാർ നായറിനെ നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന പദവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് എട്ടാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഫോർ ദി കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ആംബുലൻസ് സേവനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാൽ ലേക്ക് ശ്രീനഗർ കാശ്മീർ വാലിയിലെ ദാൽ ലേക്കിലാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ആംബുലൻസ് സർവീസ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തരീഖ് അഹമ്മദ് പാട്ലോ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ചത് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് വോണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദി ഐവർമിക്ടിൻ ഡ്രഗ് recommended by the health department of goa goa aarogya vagup suparsha cheyuna ivermectin marunnu upayogikunnathile munnarippu nalgiya sangadhana edana world health organization goa aarogya vagup suparsha cheyuna ivermectin marunnu idu upayogikunnathile world health organization munnarippu nalgi As of 11th May 2021, which state shows the highest positivity rate on COVID-19 cases in India? 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കാണിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗോവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഗോവയിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇനി തൊട്ടുപുറകെ പുതുശ്ശേരി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഹരിയാന കർണാടക ഇന്ത്യയിലെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ജില്ലകളിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഐ സി സി കൺഫേർഡ് ദി ഗ്രീൻ ഊർജ അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ടു വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഗ്രീൻ ഊർജ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏത് സംഘടനയ്ക്ക് നൽകി ഇന്ത്യൻ റിന്യൂബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഗ്രീൻ ഊർജ അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ റിന്യൂബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റിന്യൂബിൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനാൻസ് നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റിന്യൂബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്